అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేబి షాట్స్ సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికా గురించి మాట్లాడినప్పుడల్లా కూడా ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ అ డిఫరెంట్ ఇమోషన్ వరల్డ్ కప్ అనేగా ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఈస్ట్ ఆఫ్రికా డెబ్బై ఐదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరిగిందో తెలియదు దెన్ నైంటీ టూలో ది కేమ్ బ్యాక్ సౌత్ ఆఫ్రికా నైంటీ టూలో దే పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ కప్ ఒక దిక్కుమాలిన విధానంలో వాళ్ళు మనకు వచ్చిన రుచి బనవాడు జరుగులు అనేది అప్పుడు ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేదు ఎందుకు అని ఈ రిజల్ట్ అయినంత ఆ రూల్ మారింది వన్ బాల్ ట్వంటీ టూ హార్ట్ బ్రేక్ ఫర్ సౌత్ ఆఫ్రికా నైంటీ సిక్స్ వాజ్ ఈవెన్ బిగ్గర్ హార్ట్ బ్రేక్ ఫర్ దెమ్ ఆ తర్వాత నైంటీ నైన్లో లాన్స్ క్లూజర్ ఆల్మోస్ట్ గెలిపిస్తూ 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 పక్కకు వచ్చేసాడు దట్ వాజ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్ టూ థౌజండ్ త్రీ వాళ్ళు హోస్ట్ చేయగలిగారు వరల్డ్ కప్ బట్ దే కుడ్ నాట్ సమ్ హౌ గెట్ దేర్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో చూసుకుంటే కనుక అనదర్ హార్ట్ బ్రేక్ ఫర్ దెమ్ ఆ మ్యాచ్లో ఏబిడి విలియర్స్ అండ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏడుస్తూ ఉన్నారు సో వాళ్ళ టీం తలుచుకుంటున్నప్పుడల్లా కూడా దర్ ఇస్ అలాట్ ఆఫ్ ఇమోషన్ అటాచ్డ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ పొలిటికల్ సీనియరీస్ అలా ఉండేవి అండ్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా చాలా దగ్గరలో వాళ్ళ మార్జిన్స్ అనేవి కోల్పోతూ వచ్చారు ఇక్కడ ఈ జట్టు చూస్తే నా దిస్ దిస్ టీమ్ ఏదైతే ఉండిందో మంచి బ్యాలెన్స్ ఉంది టీంలో బట్ ద గేమ్ సేమ్ క్వశ్చన్ అరైజెస్ బిగ్గర్ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేయగలరు అని ఒక టైలర్ మేడ్ వన్ డే స్క్వాడ్ లాగానే ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకంటే మీకు చెంబ బహుమాన్ తీసుకున్నా వాండర్ డాస్ అనేది తీసుకున్నా ఐడెన్ మాకర్ మీద తీసుకున్నా రిజా హెండ్రిక్స్ అని తీసుకున్నా అఫ్ కోర్స్ క్వింటన్ డికాక్ ఉన్నాడు అక్కడ డేవిడ్ మిల్లర్ ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ జట్ ఏదైతే ఉందో టిపికల్ వైట్ బాల్ జట్ నో డౌట్స్ అబౌట్ దట్ బౌమా కెన్ ప్లే దట్ షీట్ యాంకర్ రోల్ లాగా ఆడి మీతో వాళ్ళందరూ బాగా ఆడొచ్చు అంతా కరెక్ట్గానే ఉంది నో జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద స్పిన్నింగ్ ఆప్షన్స్ కేశవ్ మహారాజ్ ఉన్నాడు తాబ్రియా షంసీ ఉన్నాడు వాళ్ళ దగ్గర ఒకవేళ డైరెక్ట్గా ఏ ఏ ఇద్దరు రావాలి అంటే కవ్యూజ్ రబాడ్ ఆఫ్ కోర్స్ లుంగి ఎంగిడి నా ఫెలుక్ వాయు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మార్కో యాన్సన్ ఎవరైతే ఫెయిర్ బిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళందరికీ ఉంది బట్ ఒక్కసారిగా ఆ లెవెన్ని పేపర్ మీద పెడితే ఒకళ్ళో ఇద్దరు కుమ్మేస్తారు ఒకళ్ళో ఇద్దరు వాళ్ళ రీతిలో మ్యాచ్ని తిప్పేస్తారు అని చెప్పే ప్లేయర్ల సంఖ్య అనేది మిగతా జట్లతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంది ఎవరైతే షోర్ షాట్ సెమీఫైనల్స్ ముందే కొంత ఆలోచన ఉంటుంది కదా వాళ్ళలో భావిస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఆ సంఖ్య అనేది తక్కువగా ఉంటుంది బట్ మైండ్ దెర్ ఈజ్ క్లాస్ ఈ యొక్క పేరు చాలు నిజంగా తను ఉన్న ఫామ్కి కానీ తను ఆడే ఆట తీరుకు కానీ అండ్ తనకి స్పిన్నర్స్ని ఫేస్ చేయడంలో ఉన్న ఆ సత్తా కానీ ఐ థింక్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఈజ్ ది బెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ స్పిన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అటాక్ అండ్ అందుకే ఆ మిడిల్ ఆర్డర్లో యూ హ్యావ్ టు ఒకవేళ సౌత్ ఆఫ్రికన్ కట్టడి చేయాలంటే క్లాస్ అని తొందరగా తీయాలి లేదంటే చాలా కష్టం అవుతుంది అండ్ ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ దగ్గర వేరే ఆప్షన్స్ లేకపోలేదు కోడ్జీ రూపంలో కానీ లేదా ఇందాక అన్నట్టు కానీ రిజా హెండ్రిక్స్ రూపంలో కానీ దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఎవరైతే పిచ్చింగ్ చేయగలరు ఇటు బాల్తోనూ ఇటు బ్యాట్తోనూ అంతా కూడా బట్ మెజారిటీగా మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక దే ఆర్ ఎక్కువగా వాళ్ళు వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే మిడిల్ ఓవర్స్లో మీకు ఎలాగైతే ఈ క్లాస్ మాక్రం బిల్లర్ వీళ్ళందరూ ఎట్లాగైతే ఉన్నారో టాప్ ఆర్డర్లో ఇఫ్ కంటెంట్ డికా కెన్ ప్రొవైడ్ దెమ్ ద సేమ్ స్టార్ట్ అప్పుడు ఈ బ్యాటింగ్ లైన్ అప్ అనేది చాలా గట్టిగా కూర్చుంటుంది అని లాట్ ఆఫ్ హెడ్ ఏక్ ఆన్ ఖైజ్ రబాడ ఎందుకంటే తను పేస్తో కానీ స్వింగ్తో కానీ హీ హ్యాస్ టు మేక్ సమ్ అర్లీ ఇన్ రోడ్స్ లుంగి ఎంగిడి గుడ్ బౌలర్ నో డౌట్స్ అబౌట్ దాట్ బట్ అగైన్ ఎంతవరకు తను కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలడు అనేది కూడా చూడాలి ఇద్దరికి కూడా చాలా గట్టి ఇండియా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మహారాజు ఎంజాయ్ బౌలింగ్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్ ఎందుకంటే తను గ్రిప్ రాబట్టగలడు మంచి స్పిన్నర్ రెడ్ బాల్తో హాస్ బీన్ ఈవెన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ బట్ వైట్ బాల్తో ఎంతవరకు వేయగలడు ఎంతవరకు తను రిస్ స్పిన్నర్ని షమ్సి రూపంలో యూజ్ చేస్తారు ఎలా ఉండబోతుంది అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపించే ఒక అంశం అగైన్ వీళ్ళది కూడా మనం విభజించి చూసుకుంటే కనుక దేర్ బ్యాటింగ్ లుక్ స్ట్రాంగర్ దెన్ దేర్ బౌలింగ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అది బట్ వాళ్ళ బౌలింగ్లో మంచి మంచి యాసిడ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర మార్కు యాన్సన్ రూపంలో లెఫ్ట్ అమ్మర్ టాల్ లెఫ్ట్ అమ్మ ఉన్నారు గుద్దు గుద్దు వేస్తాడు బౌలింగ్ హార్డ్ లెన్స్ వేయడంలో చాలా తిట్టగా ఉంటాడు రబాడా కూడా ఉన్నాడు సో దేర్ ఈస్ దట్ పిట్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ బౌలింగ్ వాళ్ళ దగ్గర కానీ బ్యాటింగ్తో పోల్చుకుంటే కాస్త తక్కువగా ఉంది అండ్ అకేన్ ఐ ఫీల్ దట్ కలిసికట్టుగా ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే
ముందుకు వెళ్ళగలరు ఇన్ వాట్ వే దే కెన్ ఇది అనేది వాళ్ళ ఆలోచన ఉంటుంది దర్ ఫస్ట్ ఎయిమ్ విల్ బి టు డిఫీట్ ఇండియా అంటే ఫస్ట్ ఎయిమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక బేసిక్ బెంచ్ మార్క్ ఇండియాని ఇండియాలో బీట్ చేస్తే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది హై ఉంటుంది వాళ్ళకి విల్ దే బి ఏబుల్ టు డూ అనేది మనం చూసుకోవాల్సిన అంశం బట్ ఎస్ చూడాలి ఎంతవరకు సౌత్ ఆఫ్రికా ముందుకు వెళ్ళగలదు సెమీస్ అ లిటిల్ డౌట్ఫుల్ బట్ చూద్దాం మీరు అనుకుంటున్నారు 